ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടെക്നീഷ്യൻ മീഡിയയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നൗഷാദ് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ടും തിയറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കുറച്ച് മാത്രമേ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്റെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വെൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ സ്വയം പഠിച്ചതാണ് ഒരു വെൽഡറുടെ കൂടെയും പോയി ഞാൻ വെൽഡിങ്ങിന്റെ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി ഒരാൾ വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ ആദ്യം പോയി ഒരു വെൽഡിങ് മെഷീനും കുറച്ച് വെൽഡിങ് റോഡും ഒരു വെൽഡിങ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ പോയി വാങ്ങി നാളെ മുതൽ വെൽഡിങ്ങിന്റെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും വെൽഡിങ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് വെൽഡിങ് എന്ന ജോലി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറെ ആളുകൾ കുറെ അധികം ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ട് കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡിങ് റോഡ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെൽഡിങ് മെഷീനിൽ വരുന്ന ആംബിയർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ നോബ് എത്ര ആംബിയറിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഈ നോബും ഇതിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്നാണ് പല ആളുകളും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നവരും ചെയ്യാത്തവരും ഒക്കെ പലരും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആംബിയറിനെയാണ് ആംബിയർ നമ്മൾ കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് ആർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന തീ ആ തീനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി വെൽഡിങ് സ്റ്റിക്ക് പിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തള്ള വിരൽ വെൽഡിങ് റോഡ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൂസാക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ലിപ്പിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് വെൽ പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വിറക്കാതെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ നല്ല ഗേജ് കൂടിയ നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ആർക്ക് ഫോഴ്സിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മെറ്റീരിയലിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ആർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും പെട്ടെന്ന് വെൽഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ലീഫിലാണ് ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഇനി ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു പൈപ്പിൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ആർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് എന്ന മീറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ആംബിയറിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ പൈപ്പുകളാണ് ഗേജ് കുറഞ്ഞ പൈപ്പുകളിലാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തെടുത്ത് ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ എടുത്തെടുത്ത് ഓരോ സ്പോട്ട് ഓരോ സ്പോട്ട് വീതമാണ് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള കനം കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ നിർത്താതെ വെൽഡിങ് അടിച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഹോളായി പിന്നീട് ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഹോൾ അടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആർക്ക് ഫോഴ്സ് ഒരു നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അതിനുശേഷം ഓരോ സ്പോട്ട് ഓരോ സ്പോട്ട് വീതം അടിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിക്നെസ് കൂടിയ ഒരു മെറ്റീരിയലും തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റീരിയലും രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽഡിങ് റോഡിനെ തിക്നെസ് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽ നിന്നും തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലിലേക്കാണ് വെൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും തോന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെൽഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ ഇതിന് മുകളിലുള്ള വെൽഡിങ് അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലുള്ള ഈ സ്ലാഗ് തട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ വെൽഡിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുമ്പിൻ്റെ പൈപ്പിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പുതിയ രീതി കാണിക്കാം പുതിയ രീതിയൊന്നുമല്ല കുറേ മുമ്പ് തന്നെ ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അധികം ആളുകൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് റിസ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബെൻഡ് ആയതായിട്ട് ബെൻഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇരുമ്പ് പൈപ്പാണ് ആ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തു ശേഷം ഒരു കട്ടിങ് വീലിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് റൗണ്ടായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ മുകളിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഭാഗമെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വരുതി അതിൻ്റെ ആ മൂർച്ചയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി സാധാരണ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ മൂലഭാഗം കണ്ടോ ചെരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും ഓരോ ജോലിക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും റിസ്ക്കുകളും ഒക്കെയുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള ജോലികളിലേക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഈ വെൽഡിങ് എന്ന ജോലിയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കിയവർക്ക് അതിൻ്റെ റിസ്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ തൊലിയിലുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ണിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഷോക്ക് ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്താലേ നല്ല റിസ്ക്കുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർക്കും അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഇടയും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്ത കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളും ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ഓരോ ശനിയാഴ്ചകളിലും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ
തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ